mumbaji anayejali sabato inatukumbusha kwamba sisi sio mayatima wakiuni mwengu juu ya tufe fulani la mwamba inarozunguka sabato inatuelekeza kwa mumbaji aliyetuumba kwa kusudi na kutupenda sana kiasi cha kutoacha tulipotanga kutoka katika hilo kusudi sabato inatukumbusha juu ya yeye aliyetoa mazuri yote ya maisha kwa ajili yetu utunzaji wa Mungu unadhihirishwa katika muujiza wa mara tatu wa sabato wa kudondoka kwa chakula kilichotoka mbinguni kuisisisi aliposisitiza juu ya sabato siku ya Ijumaa Bwana alidondosha chakula na siku ambazo azikuwa sabato hapo Ijumaa alidondosha mara mbili mara tufu lakini kwa siku zingine ukijaribu e, kukichukua kile chakula ukakitunza kitaharibika cha Ijumaa akikuharibika kilitunzwa kwa hivi katika leso ni neno la Mungu linasema ya kwamba e, muujiza wa mara tatu wa sabato wa kudondoka kwa chakula kilichotoka mbinguni chakula kilichotoka mbinguni kilidondoka mara mbili zaidi siku ya Ijumaa akikudondoka siku ya sabato ikawa waisraeli waliokota zaidi walichoweza kula katika siku yoyote ya juma isipokuwa Ijumaa kila kama siku ya kawaida ukiokota maradufu kinaadimika siku ya Ijumaa chakula kutoka mbinguni kilichohifadhiwa ili kuliwa kwa sabato hakikuadimika ibada ya sabato katika miaka 40 ya kutangatanga jangwani ili wakumbusha waisraeli juu ya Mungu mumbaji aliyewajali ni muhimu kuzingatia kwa makini kwamba waisraeli walitunza sabato kabla ya kutolewa kwa sheria juu ya mlima Sinai ni leo tawa sisikizia ni somo maalum kweli unafikiri mwingine alifikiri hata ndege fungisha kitu tofauti ni msomaji wa lesson na wa maombi na nitafundisha kuliko ambavyo tuliojifunza nimeingia ndani zaidi anasema kwamba waisraeli juu ya Mungu mumbaji aliwajali ni muhimu kuzingatia kwa makini kwamba waisraeli walitunza sabato kabla ya kutolewa kwa sheria juu ya mlima wa Sinai amri ya sabato katika utoka 20 fungu la 8 na moja inaanza kwa neno ikumbuke inaelekeza nyuma kwa Mungu aliyeumba ulimwengu kwa siku sita na kupumzika katika siku ya saba ikawa baadhi ya watu wa, eh, ikiwa ikiwa baadhi ya watu wanaamini Mungu aliweka ulimwengu huu katika mwendo na ikageuka taratibu kwa mamilioni ya miaka isinge kuwepo kabisa idadi ya sabato na hakuna cha kukumbuka sabato ni alama ya milele ya pumziko kwake anasema nani wapa sabato zangu siwe ishara kati ya mimi na mimi mpate kujua kwamba mimi ndiye mwana Mungu ni watakasaji Anamaliza tena anasema katika sehemu hii Ni ishara ya kipekee ya uaminifu kwa muumbaji Kwa hivi mimi ni 
niliumbii hapa kwenye kambi hii kwamba wote wote mnamuhudi wote na nikaalimisha kwamba wenzetu wanaoabudu makanisa mengine hawajaupata huo mguuli kuja kwako kanisani siku ya sabato beba biblia barabarani ni karibio kwa ulimwengu ni karibio wanapokuona umebeba biblia au umevaa vizuri unakuja ni karibio kwa ulimwengu maana wewe ni ishara ni ishara anasema na niwapa sabato zangu siwe ishara ishara hiyo ni wewe kwa sababu ya utuzaji wa sabato mnaonekana tunaonekana kwamba Mungu ana watu wake duniani wanaomheshimu na kumtii vile anavyotaka kwa hiyo unakuwa karibio kwa dunia anasema sabato ni alama ya milele ya pumziko letu kwake ni ishara ya kipekee ya uaminifu kwa muumbaji Ezekiel 20 mstari wa 12 Ezekiel 20 mstari wa 20 Badala ya hitaji la kisheria lisilo na mantiki inasimua kwamba pumziko la kweli kutoka kwa haki kwa matendo linapatikana kwake Sabato inasema kuhusu Mungu aliyefanikiwa ili kwamba tuweze kupumzika katika mafanikio yake. Pumziko la kweli la Sabato ni pumziko la neema katika mikono yenye upendo na yeye aliyetuumba. Yeye aliyetukomboa na yeye anayekuja tena kutuchukua nimewaambia si kwamba nitababarisha somo maalum ni kweli somo maalum nimechukua muda mrefu mpaka saa 8 kuliingerudia kuhusu lesson hii kwa hivi tuko vizuri tu na shule sabato kwa somo maalum katika kitabu cha Biblia kutoka kitabu cha Biblia kutoka kama ningekosa nafasi hii ningerudi mwanza na lia <laughs> nilikuwa najiuliza au watu wanafahamu na shukuru Mungu nimepata nafasi hii kutoka tarafina moja toka tarafina moja Neno la Mungu linasema kutoka tafsiri moja mstari wa 15 kazi itafanywa siku sita lakini siku ya saba ni sabato ya kupumzika kabisa Pagatizi kwa Bwana Kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato hakika yake atuwawa hakika yake wa atu ni wa sabato mlio na muuri wa Mungu kwa kuheshimu siku ya saba ya juma mjiangalie sana mjiangalie sana atakaye itia unajisi hakika yake atuwawa anasema hivi Mungu kama unataka wewe rudu kaanze kutuza siku ya kwanza ya Juma ukapokea na alama ya mnyama huko huko lakini kama umeamua kutuza sabato msifanyie mchezo tena baada ya kambi hii kama mlikuwa mnaivunga vuruka msifanyie hivi tena anasema kazi itafanywa siku sita lakini siku ya saba ni sabato ya kusalia kabisa takatifu kwa Bwana kila mtu atakayefanya kazi yoyote katika siku ya sabato hakika yake atauwawa 
kwa ajili ya hayo wana wa Israeli wataishi kwa sabato kuliangalia sana hiyo sabato katika vizazi vyote ni agano la milele ni agano la milele ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele wa Israeli wa zamani na wa Israeli wa kiroho ndio wewe na mimi ndio maana shetani anakasirika kwa sababu hii Biblia inasema joka akamkasirikia mwanamke akalikasirikia kanisa mtawa ntuzu na mitaa yote na kanisa lote kwa ujumla ni mke wa mwana kondoo shetani anakasirika mno mlio kuja ataki ataki joka akamkasirikia mwanamke akaenda kufanya vita juu ya wazao wa wake waliosalia wazishikao amri za Mungu na kuona ujumla wa Yesu wakiwa na roho ya unabii wakiwa na imani ya Yesu shetani anachukia sana anapoona mnabeba bibilia siku ya sabato unakuja mnabeba lesson unakuja mnavaa vizuri unakuja kabisa mnaingia ndani ya makanisa anachukia mno Sikia. Ni ishara kati ya mimi na wana wa Israeli milele. Kwani kwa siku sita Bwana alifanya mbingu na nchi akastarehe kwa siku ya saba na kupumzika. Ni Mungu aliyestarehe siku ya saba na kupumzika. Ninarejea alichokifanya mwanzo haraka haraka. Nimesema ndaingia kwa undani sasa hivi sija ingia kwa undani nataka ambayo alikuepo katika leso mimi naingia kwa undani isiyo kwa katika leso mwanzo mbili e, katika mstari wa pili anasema na siku saba ya saba Mungu alimaliza kazi yake yote aliyofanya akastarehe siku ya saba akaanza kufanya kazi yake yote ukiwemo wewe na mimi yote aliyofanya akastarehe siku ya saba akaja kufanya kazi yake yote aliyoifanya Mungu akaibarikia siku ya saba siku ya kwanza ya Juma Jumapili haijabarikiwa wala Jumatatu wala Jumanne wala Jumatano wala Alhamis wala Ijumaa haina baraka wenyewe wataenda kuabudu Mungu kwa siku anayotaka wao lakini haikubarikiwa imebarikiwa siku ya saba ndivyo Mungu anavyosema kwenye Biblia Anasema hivi Mungu akaibariki siku ya saba akaitakasa ili iwe takatifu kwa sababu katika siku hiyo Mungu alistare kustarehe kwake ndipo alipoitakasa Akaanza kufanya kazi yake yote aliyoiumba na kuifanya sasa sikia Hivi ndivyo vizazi ya mbingu na nchi zilipoumba mpango wake ni kwamba katika vizazi vyote wafanye hivyo ndio ngo mpango wa Mungu anashangaa kuona watu wakienda kwenye siku ya kwanza ya Juma wanaenda siku ya kwanza Biblia inasema sikiliza yeye anayosema hii ina maana kwamba ilikuwa ni agizo la milele anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi Siko unga mpango wa Mungu na rehema na rehema yake anataja vizazi sasa katikati ya vizazi wengine wameichukua Jumapili siku iliyoanzishwa na mwanadamu yeye anasema hivi ndivyo vizazi vya mbingu na nchi siko unga sasa nifupishe eneo hilo niende wa Ibrania nifupishe eneo hilo Nende kwenye kitabu cha Waibrania sura ile ni aina 4 Anasema Usani wa tisa basi imesalia raya ya sabato kwa kwa Mungu Raha hiyo iko kwako na kwangu Raha hiyo iko kwako wewe na kwangu Na waadhimu wa sabato sabato kote duniani leo Anasema imesalia raha ya sabato kwa Mungu 
kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake wewe na mimi na watu wetu sapokoto walipo kwa maana yeye aliyeingia katika raha yake amestarehe yeye katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi yake kwa lugha nyingine kama wewe muinjilisi aliyetoka hapa anasema Mungu Baba ni msabato Yesu ni msabato Roho Mtakatifu ni msabato Malaika ni watakatifu wa sabato alikuwa anapatia kwa sababu gani Biblia inasema hivi kwamba ndivyo ndivyo sema imesema ya kwamba basi kwa maana aliyeingia katika raha yake amestarehe mwenyewe katika kazi yake kama vile Mungu alivyostarehe katika kazi zake kwa hivi pumziko hili ni la Mungu na watu wake walionitumainia sasa anamaliza anasema basi na kufanya bidii kuingia katika raha ile ili kwamba mtu yeyote asije akaanguka kwa mfano wa huo huo wa kuasi kwa hiyo ile sabato ijayo Isaya 66 Isaya 66 Neno la Mungu linasema hivi. Sikia sita. Anasema. Anasema maneno haya. Nani mnayajua? Kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakavyofanya. Sitakavyokuwa mbele sana. Anasema Bwana. Hawasemi kwa Adventist wa Sabato. Anasema Bwana general conference ya wa adventista wa sabato haisemi wala division za dunia division za wa adventist wa sabato hazisemi hivi kwamba ndio zimesema wala union said wala conference wala fields wala makanisa maalia biblia nasema asema bwana haleluya ila makanisa kwanza ile conference yamesikia sauti ya Bwana. Jeu conference inamfuata Mungu alivyosema. Na tena eh, division unions division zote na conference zote na field zote na makanisa yanafuata vile Mungu alivyosema. Maana Biblia inasema asema Bwana. Anasema Bwana. Biblia inasema kwamba ame kuna mwingine alisema ama kanisa fulani limesema kama vile mbingu mpya na hichi mtu atakavyofanya zitakavyo kamba ya zangu asema bwana ndivyo uzao wenu na kila lenu litakavyoka litakavyoka na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya sabato hata sabato wanadamu wote mwenye speaker yuko wapi hapo Alie na maiki mwingine. Alie na maiki. Chukua maiki moja hapa tujibizane kwa sababu ni mafundisho anahakikisha ehe sikia unijibu wewe unijibu unijibu usiache kunijibu. Na kama vile mbingu mpya na nchi mpya zitakavyofanya zitakavyofanya mbele zangu asema Bwana ndivyo uzao wenu na jina neno litakavyokuwa litakavyokaa na itakuwa mwezi mpya hata mwezi mpya sabato hata sabato wanadamu wote watakuja kuabudu mbele zangu asema bwana ni ni wahidi tu hapana ni wahidi tu wanadamu wote ni wazungu tu hapana ah. ni wazungu tu wanadamu wote ni waarabu tu wanadamu wote ni waroma ni katoliki tu wanadamu wote ni wapentecoste tu wanadamu wote ni wasabato tu wanadamu wote ah bwana labda ni, ni wasukuma tu hapana wanadamu wote ni wajita tu wanadamu wote ah bwana labda ni wasomali tu hapana wanadamu wote ni waafrika tu hapana ni RIC tu Hapana. Ni marokia ni tu. Hapana. Umebadilisha chibu wanadamu wote. Sabato hata sabato.
sabato sabato hata 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 sabato wana ngapi what amen unabaki 15 singine kunichukulia jamani sasa naingia kwa ndani na hata hiyo niingie kwa ndani naingia kwa ndani huyu kijana sasa naingia ndani naingia sasa kwenye somo naingia sasa ndio nimeingia kisha nikaonyesha kundi la watu waliokuwa wakiombeleza kwa uzuni juu ya mavazi yao na bima maita nasema juu ya mavazi yao kulikuwa kumeandikwa kwa maandishi makubwa umepimwa katika mizani na kuonekana umepungua niliuliza kundi hili walikuwa ni akina nani malaika aliyekuwa kinyongoza na bima maiti anasema hawa ni wale waliokuwa wakiitunza sabato na baadaye wakaiacha niliwasikia wakilia kwa sauti kuu tuliamini marejeo yako na kufundisha kwa bidii walipokuwa wakisema maji yao yalitazama maandishi juu ya mavazi yao wakaombeleza kwa sauti kuu niliona kwamba walikuwa wamekunywa maji yaliyo safi na kuyakanyaga kanyaga mabaki kwa miguu yao walikanyaga kanyaga sabato chini ya miguu yao na ndivyo maana walipimwa wakaonekana wamepunguka nini wafanye biashara wa bariadi mchiadali fungeni maduka yenu mapema saa kumi saa kumi na moja ikiwezekana hata saa tisa kama mnataka kwenda mbinguni jioni ikifika saa kumi na mbili sabato inaingia ndio unafunga duka hakuna kitu fungeni biashara zenu na wale mliokuwa mchi makamu nimekuja leo tu muombe Mungu awarehemu maana ni baba yenu hata watupa maana tumesisitiza tumesisitiza sana wiki hii anasema anasema ya kwamba niliona kwamba walikuwa wamekunywa maji safi wameenda sabato hata sabato ndani ya makanisa wanakunywa maji safi kama kielelezo cha shule sabato hapa kilichosema wenyewe wako asiliana na mimi na ingewaambia vizuri namna kufanya sikia Neno la Mungu linasema wenyewe nikikuja kwangu na kuniambia basi tufanyeje na somo maalum na nini nikichukua hapa na niwaonyesha anasema na niwasikia wakilia kwa sauti kuu tuliamini marejeo yako na kuyafundisha kwa bidii walipokuwa wakisema maji yao yalitazama maandishi ya mavazi yao na kuombeleza kwa sauti kuu walikuwa wanaangalia kila wanaangalia wanamaliza wanaangalia nguo zao umepima umepungua wanalia wana wanaangalia wanalia umepungua walikuwa ni wasabato walibatizwa katika maji mengi majina yao yalikuwa katika kitabu cha ushirika wa kanisa kosa nao wamemaliza kunywa maji wameupata ukweli kama shule sabato ndio kuna sema hapa kielelezo wamekunywa maji masafi wanamaliza na kanya kanya na wote tumekunywa hapa mmekuja kambi leo na wengine mtatoka mtanunua vucha mtatazama mipira mtaanza kununua mikate mtafanya hivi anasema walipokuwa wakisema macho yao yanitazama maandishi juu ya mavazi ya na kuombeleza kwa sauti kuu niliona kwamba walikuwa wamekunywa maji masafi na kuyakanyaga kanyaga mabati kwa miguu yao waliyakanyaga sabato chini ya miguu yao ndio maana walipimwa na kuonekana wamepungua kisha malaika aliyekuwa pamoja nami akanielekeza tena kwenye mji ambao niliona malaika wale wakiuka kwa kuelekea malango ya mji walipokuwa wakimuonyesha 
kali ya babu hile maraika mlizi wa kedi nika muona maraika kiruka maraika mungina kiruka kwa kasi toka maraika ni mtukufu mwingi zaidi akiria kwa sauti na kuambia maraika wengine na kusungusha kitu juu na chini kitu kwa mkono ni mwake na ni akungisa hivi kui maraika nafanya nini ma yesu aka mkataza kusema kwa maza aicha uwezi kuelezo zaidi ya juna sabato na maraika alikuwa na kadi ya dhahabu kwenda kuingia katika ile keti heshima ya sabato akiwa na kadi ya dhahabu ninaogopa kumbe hata watu wakiingia mbinguni watakuwa na kadi maalum ikiwa kama malaika ana kadi ya dhahabu ndiye anaweza kwa mlinzi malaika mlinzi wa keti na mbinguni utunzaji wa sabato usiochezee ndio maana hiyo mkatishe hiyo mkatishe maana mundo mshakataa mkatishe niende kwa lingine hapa ah niende kwa lingine hili hapa na yeye nilidodose kidogo nilidodose lingine liko hapa hili hili ni mimi waona malaika wakiruka huko na huko mbinguni wakishuka duniani tena wakipanda hiyo hmm. nalo ni yake bora ya kufuruliza wacha nitumie hili mimi waona malaika watakatifu wakitoka katika michi na vijiji wakiungana pamoja na makundi wakienda kukaa katika mahali pa upweke malaika waliwapa chakula na maji lakini waovu waliumwa na njaa na kimu ndipo nikawaona wakuu wa dunia wakishaudiana pamoja na shetani kwenye meza moja na malaika zake wakishukurika karibu nao niliona barua fulani ambayo nakili zake zikitawanywa katika nchi mbalimbali ikitoa amri ya kwamba watakatifu wasipoacha imani yao iliyo maalum kuacha kuishika sabato na kutunza siku ya kwanza ya juma baada ya muda fulani watu watakuwa na ruhusa kuua barua hiyo uenda inatembea kisisisi na nyuwai kwa hiyo tuko katika hatari mno kazana kuwekewa uhuru wa Mungu utunzaji wa sabato fungua sabato funga sabato hudhurie ibada tangu masaa ya sabato ish maisha matakatifu siku ya sabato usinunue kitu chochote siku ya sabato jitahidi kuitunza kama unaenda mbinguni tunza sabato kweli kweli usinyooshe nguo siku ya sabato acha safari zisizo za lazima siku ya sabato mpende mke wako vema uitunze sabato vaa vizuri kula vizuri siku ya sabato ishi vizuri bila kugombana bila kulaumiana siku ya sabato ingawa amri ya jum ya jumla inawekwa muda rasmi ambapo watunza amri kumi za Mungu waweza kuuawa maadui zao katika baadhi ya mswala wana mtumai wana tumaini amri hiyo na kabla ya muda rasmi uliotajwa watajitahidi kuondoa maisha yao lakini hakuna mtu awezaye kupita walinzi wenye nguvu wanaozunguka kila roho ya mwaminifu sikia utakapotunza sabato vizuri watajaribu kuja kutuua mkono wa Mungu utakuja kuwakinga kuwalinda kutukinga kutulinda wakati huo lakini sabato ni mahusiano yetu na Mungu sabato ni ishara ya utii wa Mungu sabato ni agano la milele Saba, sabato ni ishara ya kumjua Mungu sabato ni ishara ya kujua ya kwamba Mungu ndiye mumbaji wa Kristo kama nini wa Kristo ogopeni kipindi kinachokuja 
ni kipindi cha ibadi sheria ita itatangazwa na biblia inasema kuhusu sabato mwisho mwisho sasa mwisho mwisho hii ni mwisho mwisho kwa sababu ya muda wetu kisu uliopangiliwa ni mwisho mwisho sikia kwa nini sabato ni muhuri wa Mungu sabato ni muhuri wa Mungu Jumapili ni alama ya shetani kisha nikaona kiti cha enzi kikubwa cha upe na yeye aketie juu yake ambaye kichi na mbingu zikakilia uso wake na mahali pake hapa kuonekana sasa anasema anasema hivi na mwingine malaika akafuata malaika watatu mwingine malaika watatu akafuata akisema kwa sauti kuu mtu awaye yote akimsujudu mnyama huyo mnyama na sanamu yake na kuipokea chapa katika kibali cha uso wake au katika mkono wake yeye naye atakunywa katika mvinyo ya adabu ya Mungu ilio tengenezwa pasipo kuchanganywa na maji katika kikono cha asira yake naye atateswa kwa moto na kibeliti mbele ya malaika takatifu na mbele za bwana kondoo na moshi wa maumivu yao upande juu hata milele milele hawana lao hawana la mchana wala usiku hawa msujudio huyo mnyama na sanamu yake na kila apokeaye chapa ya jina lake hapo wa Kristo mshangalie Mungu wana ndoa na malizia wana ndoa shikeni ndoa zenu kweli kweli shikeni ndoa heshima ndoa yako mama ndio zawadi nitoka nayo baba Adam alitoka na ndoa mbinguni katika bustani ya Eden na sabato hata zaka takatifu matunda yote mnaweza kula yote kuleni ili msile wala msikuse kula zaka uone mfano wake ni kama kula ile tunda vitu vitatu hivyo ni sisi leo sabato muiangalie sana bibi nasema ni kuiangalia sana hiyo sabato la sisi kwa mchezo wako wa kuiga dunia na kununua mikate siku ya sabato kununua sukari siku ya sabato kununua nunua vote siku ya sabato kununua nunua maji siku ya sabato kufanya mambo ya siku siku ya sabato unajiada kupokea alama ya nyama ufumuo inasema jua mapigo saba ya ufumuo 16 mapigo saba yatakupiga maana una mguu wa Mungu anza kufanya mazoezi leo kuheshimu siku ya sabato ya Bwana wanawake na wanaume tenda naye ni Mwishi zuri kwenye ndoa yenu Mungu anafanya ukweli upelelezi sasa hivi tangu mwaka 1844 anaangalia wana ndoa wana ndoa ambao wengine mjali kwa mama mume kile cha nyumba na ni mwokozi wa mwili mwana mama anasema na unasema una hatari ya kupiga na mnyama unampikia vyakula vya uzoozi adhina kiwango mchuzi ni kitungu na maji na chumvi nyingi unamaliza unasema Mungu bariki chakula hichi akubali anataka aone mchuzi mzito mwekuru mwanaume anaingiza ugali ukiwa na wa ugali wa moto ugali huo wa mfigo sio wa kona kona hivi ukubariki usiyefulia mume wako nguo kumpigia basi usiyempokea mzigo na wanaume msiyaacha hela nyumbani ili sabato itunzwe mtaenda na maji acha hela zote mpemuke mwamini mke kitenge tangu januari mpaka leo mwezi wa tisa mwanamke ajara chapati utapokea na mnyama <laughs> mwisho mwisho ufunuo tatu wapendwa ufunuo tatu mwisho ufunuo tatu ufunuo tatu nitoke kwenye mibara hapa ufunuo tatu ninasoma ufunuo tatu mstari takao kwenda nao miu hapa ufunuo tatu kumi kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mwa dentista mtao wa ntusu mitaa ya sima majengo wapi wapi kwa kuwa umelishika neno la subira yangu ona humo ndani ya kanisa umekuja kuabudu leo kwa kuwa umelishika umekubali sabato kwa kuwa umelishika neno la subira yangu kwa kuwa umelishika neno la subira yangu mimi nami nitakulinda. Haleluya. Mimi nami nitakulinda utoke katika saa ya kujaribiwa iliyo tayari kuuchia ulimwengu wote kuacharibu wakao juu ya nchi. 
sheria ya Jumapili kitangazwa itakuwa ni habari mno kama una uhusiano na Mungu kwa kuheshimu sabato takatifu kwa kuheshimu ndoa yako kwa kuheshimu zaka takatifu itakuwa ni habari mno naomba niondoke wapenzi kwa uzuni sijui nitafanikiwa sijui utafanikiwa tuombe sana kwa kiki kwa maana mlango wa rehema unataka kufungwa mwenye kudhuru mwenye kudhurumu asiti kudhurumu mchafu asiti kuwa mchafu mtakatifu asiti kuwa mtakatifu wewe kutakaswa asiti kutakaswa muda wa sasa na Mungu anaona unachokifanya unaziabudu unavyoheshimu ndoa yako mke wako mume wako watoto wako unavyoheshimu jungaji unavyoheshimu wazee wa kanisa ulivyo mwenyekevu ulivyo mpole Nimezifuta dhambi zako kama wengi uzito unirudie uni maana nimekukomboa neno linasema unikumbushe tu ushani eleza mambo yako upate kupewa haki yako sema nimevunja sabato nataka uniekebeshe mimi nimevunja amri ya saba nataka unikumbushe tu ushani eleza mambo yako upate kupewa haki yako baba Bariki watu wako kwa jina la Yesu. Amina. Makame mtawa tuzo 2021. Makame mtawa tuzo 2021. Dada neema amen naomba tupatie mwongozo Asante tumaliza kipindi cha somo maalum ambalo limeletwa na pasta Ibrahim Alex Juma baki pamoja nasi unatupata mubasha na kabisa katika channel ya Isaac Production karibuni Asante